ఏఎంయూలలో ఉంటుంది ఈ బైండింగ్ ఎనర్జీ అనేది మనకు కేంద్రకానికి సంబంధించి అనేక పదాల వల్ల మనకి బైండింగ్ ఎనర్జీ అనేది వస్తుంది ఇందులో బైండింగ్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవి ప్లస్ ఈఎస్ ప్లస్ ఈసి ప్లస్ ఈఆర్ ప్లస్ ఈపి ఈ ఈవి అంటే మనకు ఘనపరిమాణ శక్తి పదం ఈఎస్ అంటే ఉపరితల శక్తి పదం ఈసి అంటే కూలుంబు శక్తి పదం ఈఆర్ అంటే అసౌష్ట శక్తి పదం ఈపి అంటే జంట శక్తి పదం ఈ అన్ని శక్తులు కలిసి మనకు బంధన శక్తిగా మనకు వస్తుంది కాబట్టి ఒక్కొక్క శక్తి పదం గురించి తెలుసుకుందాం ఘనపరిమాణ శక్తి పదం ఇంతకుముందుకే చెప్పినట్లు బంధన శక్తి అనేది దానిలోనేటువంటి న్యూక్లియాన్ల సంఖ్యకు మరియు న్యూక్లియాన్లు ఆక్రమించిన ఘనపరిమాణానికి అనులోమ అనుపాతంలో ఉంటుంది దేర్ ఫోర్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూబ్ ఘనపరిమాణం అవుతే వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ బై త్రీ పై ఆర్ నాట్ వై ఆర్ నాట్ క్యూబ్ ఏ అవుతుంది ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ నాట్ ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ వన్ బై త్రీ కాబట్టి ఈ ఆర్ ప్లేస్లో మనము ఆర్ నాట్ ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ వన్ బై త్రీ ప్రతిక్షేపిస్తే వి ఈజ్ ఈక్వల్ ఫోర్ బై త్రీ పై ఆర్ నాట్ క్యూబ్ ఏ అవుతుంది అంటే బంధన శక్తి అనేది మనకు ద్రవ్యరాశి సంఖ్య కనులో మన పాతంలో ఉంటుంది బంధన శక్తి సగటు బంధన శక్తి బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు ఏమవుతుందంటే ఏ ఏ అవుతుంది ఇక్కడ స్మాల్ ఏ అనేది అనుపాత స్థిరాంకం ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్గా తీసుకుందాం అదేవిధంగా ఉపరితల శక్తి పదం ఉపరితల శక్తి పదం అంటే కేంద్రకం లోపల ఉండేటువంటి కణాలు తన చుట్టూ ఉండేటువంటి కణాల చేత సగటు బంధన శక్తి అనేది స్థిరంగా ఉంటుంది కానీ ఉపరితలం మీద ఉండేటువంటి కణము దానిపైన కొన్ని కణాలు ఉండకపోవడం చేత దాని బంధన శక్తిలో తగ్గుదల అనేది ఏర్పడుతుంది ఈ తగ్గుదల అనేది ఆ ఉపరితల వైశాలానికి అనులోమ అనుపాతంలో ఉంటుంది కాబట్టి బంధన శక్తి ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు మైనస్ ఏఎస్ ఇక్కడ బంధన శక్తి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏఎస్ ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ అనేది వైశాల్యము ఉపరితల వైశాల్యము కావున బంధన శక్తి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ టూ బై త్రీ ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూగా తీసుకుంటాం అదేవిధంగా కూలుంబు శక్తి ఈ గోళాకారంగా మనము ఊహించాం కాబట్టి ఇందులో ఆర్ వ్యాసార్థం ఉన్నటువంటి గోళాకారం ఉన్నటువంటి కేంద్రకంలో జెడ్ ప్రోటాన్ల వల్ల ఏర్పడేటువంటి కూలుంబు శక్తి ఈసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు మైనస్ త్రీ బై ఫైవ్ జెడ్ ఇంటూ జెడ్ మైనస్ వన్ ఈ స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఫైవ్ ఎఫ్స్ లా నాట్ ఆర్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సి ఇంటూ జెడ్ ఇంటూ జెడ్ మైనస్ వన్ బై ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ వన్ బై త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సి జెడ్ స్క్వేర్ బై ఏ టు ది పవర్ ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ వన్ బై త్రీ ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ త్రీగా తీసుకుందాం ఇక్కడ సి అనేది అనుపాత స్థిరాంకం అదేవిధంగా అసౌష్టక శక్తి అంటే ప్రోటాన్లు న్యూట్రాన్ల సంఖ్య సమానంగా ఉన్న వాటిలో మనకు సౌష్ట శక్తి ఉండి అవి స్థిరంగా ఉంటాయి కానీ న్యూట్రాన్ల సంఖ్య ప్రోటాన్ల సంఖ్య కంటే అధికంగా ఉండేటువంటి కణాలలో కేంద్రకాలలో స్థిరత్వం అనేది తక్కువగా ఉంటుంది ఈ విధంగా న్యూట్రాన్ల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల అసౌష్టత అనేది ఏర్పడుతుంది ఈ అసౌష్టత వల్ల కేంద్రక యొక్క స్థిరత్వం అనేది తగ్గిపోతుంది కాబట్టి దీన్ని అసౌష్ట శక్తి పదం అన్నాము ఈ అసౌష్ట శక్తి పదము బైండింగ్ ఎనర్జీ బిఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డి ఏ మైనస్ టూ జెడ్ బై టూ జెడ్ ఓల్ స్క్వేర్ బై ఏ ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఫోర్గా తీసుకుంటాం ఇక్కడ డి అనేది అని పాత స్థిరాంకం అదేవిధంగా జంట శక్తి ఈ జంట శక్తి అనేది అంటే కేంద్రకంలో సరి సరి కేంద్రకాలకు ఈ జంట శక్తి పదం అనేది మనకు ధనాత్మకంగా ఉంటుంది సరి బేసి లేదా బేసి సరి కేంద్రకాలకు శూన్యంగాను బేసి బేసి కేంద్రకాలకు మైనస్ రుణ రుణాత్మకంగాను ఉంటుంది కాబట్టి ఈ డే డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏపీ బై ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ త్రీ బై ఫోర్ ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఫైవ్గా చెప్పుకోవచ్చు ఈ ఒకటి నుంచి ఐదు వరకు ఉన్నటువంటి బంధన శక్తులను మొత్తం కలిపినట్లయితే మొత్తం బంధన శక్తి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు ఈ ఈక్వేషన్ అనేది వస్తుంది ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి మనకు ద్రవ్యరాశి సంఖ్యను జెడ్ ఎంఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ ఎంపీ ప్లస్ ఎన్ఎంఎన్ మైనస్ ఏఏ ప్లస్ బి ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ టూ బై త్రీ ఇది మనకు బంధన శక్తికి సంబంధించినటువంటి సూత్రము కాబట్టి ఈ దీనిని ద్రవ్యరాశి సంఖ్యకు సంబంధించినటువంటి సూత్రము కాబట్టి ఈ ద్రవ్యరాశి సంఖ్య ఫార్ములానే మనము అర్ధానుభావిక ద్రవ్యరాశి ఫార్ములాగా చెప్ సెమీ ఎంపరికల్ మాస్ ఫార్ములుగా చెప్పుకోవచ్చు ఈ అన్నింటి శక్తులను మనము ఈ గ్రాఫ్ ద్వారా వివరించే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇక్కడ మనకు ఘనపరిమాణ శక్తి అనేది ద్రవ్యరాశి సంఖ్యకు అనులోమ అనుపాతంలో ఉంటుంది కాబట్టి 
ఈ సగ ఈ మొత్తం శక్తి సగటు మందన శక్తి మనకు ఇది స్థిరంగా ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ కూలుంబు ఎనర్జీ అనేది ఇది ఈ ఈ గ్రాఫ్ ద్వారా మనం సూచించవచ్చు అదేవిధంగా అసమెట్రిక్ ఎనర్జీ అనేది ఈ గ్రాఫ్ తెలియజేస్తుంది సర్ఫేస్ ఎనర్జీ అనేది ఇది తెలియజేస్తుంది ఈ మొత్తం ఎనర్జీని కనుక తీసినట్లయితే మనకు ఈ టోటల్ ఎనర్జీకి సంబంధించి ఈ ఈ గ్రాఫ్ అనేది తెలియజేస్తుంది ఇది సగటు బంధన శక్తికి సంబంధించినటువంటి గ్రాఫ్గా మనము భావించవచ్చు అదేవిధంగా కర్పర నమూనా గురించి తెలుసుకుందాం ఈ ఏ విధంగా అయితే ఈ కర్పర నమూనా అనేది ఎలక్ట్రాన్లు కక్షలలో తిరుగుతూ ఉంటాయా అనేటువంటి భావన ఆధారంగా చేసుకొని న్యూక్లియాన్లు కూడా కర్పరాలలో తిరుగుతూ ఉంటాయనేటువంటి భావనతో కర్పర నమూనాను ప్రతిపాదించడం జరిగింది కేంద్రకాల యొక్క ధర్మాలను పరిశీలించినప్పుడు కేంద్రకాల యొక్క ద్రవ్యరాశి సంఖ్య రెండు ఎనిమిది ఇరవై ఇరవై ఎనిమిది యాభై ఎనభై రెండు నూట ఇరవై ఆరు సంఖ్యలలో కేంద్రక కణాలు ఉన్నప్పుడు అంటే అవి ప్రోటాన్లు కావచ్చు న్యూట్రాన్లు కావచ్చు ఈ కేంద్రక ఈ సంఖ్యలు కలిగినటువంటి కేంద్రకాల యొక్క స్థిరత్వం అనేది తమ సమీప ద్రవ్యరాశి కలిగి ఉన్నటువంటి కేంద్రకాల కంటే అత్యధికంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సంఖ్యలను మ్యాజిక్ సంఖ్యలు అని చెప్పడం అనేది జరిగింది ఈ కర్పర నమూలాని కొన్ని ముఖ్య విషయాల గురించి చర్చిద్దాం ఏ కేంద్రకాలు అయితే మ్యాజిక్ సంఖ్యలో ఉంటాయో ఆ కేంద్రకాలకు అత్యధిక స్థిర స్థిరత్వాన్ని కలిగి ఉంటాయి ఉదాహరణకు హీలియాన్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే హీలియం యొక్క ద్రవ్యరాశి సంఖ్య నాలుగు ఇందులో రెండు ప్రోటాన్లు రెండు న్యూట్రాన్లు ఈ రెండు అనేది మ్యాజిక్ సంఖ్య కాదే విధంగా ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్లో మనకు ఆక్సిజన్ యొక్క పరమాణు సంఖ్య ఎనిమిది అందులో ఉండేటువంటి న్యూట్రాన్లు కూడా ఎనిమిది కాబట్టి ఎనిమిది కూడా మ్యాజిక్ సంఖ్య కాబట్టి ఇవి స్థిరంగా ఉంటాయి అదేవిధంగా టిన్ ఎస్ఎన్ ఫిఫ్టీ పది స్థిర ఐసోటోపులను కలిగి ఉంటుంది అదేవిధంగా కాల్షియం ట్వంటీ ఆరు స్థిర ఐటో ఐసోటోపులను కలిగి ఉంటుంది అంటే ఇరవై యాభై ఎనిమిది రెండు అంటే ఈ విధంగా మ్యాజిక్ సంఖ్యలో కేంద్రక కణాలు ఉన్నటువంటి కేంద్రకాలు స్థిరంగా కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి అదేవిధంగా లెడ్ ఎయిటీ టూ టూ నాట్ ఎయిట్ ఎయిటీ టూ అనేది మనకు ఒక మ్యాజిక్ సంఖ్య కాబట్టి ఈ రేడియో ద్రాని ధార్మిక శ్రేణులు అనేటివి కూడా లెడ్గా క్షయం చెంది చివరికి మనకు లెడ్ ఎయిటీ టూ టూ నాట్ ఎయిట్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఎందుకంటే లెడ్ అనేది స్థిరమైనటువంటి కేంద్రకం ఎందుకంటే ఇది మ్యాజిక్ సంఖ్యకు ఎయిటీ టూ అనేది మ్యాజిక్ సంఖ్యకు సమానంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా స్థిరంగా ఉండి అది తదుపరి క్షయం జరగకుండా ఏర్పడుతుంది కాబట్టి మ్యాజిక్ సంఖ్యకు సమానంగా ఉన్నటువంటి కేంద్రకాలు అదనంగా న్యూట్రాన్లను గ్రహించదు కానీ అదే మ్యాజిక్ సంఖ్యకు దగ్గరగా ఉన్నటువంటి కేంద్రకాలు ఉదాహరణకు ఆక్సిజన్ ఐసోటోప్ ఆక్సిజన్ ఎయిట్ సెవెంటీన్ క్రిప్టాన్ థర్టీ సిక్స్ ఎయిటీ సెవెన్ గ్జీనాన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ వన్ థర్టీ సెవెన్లలో కనుక మనం న్యూట్రాన్ల సంఖ్యను కనుక గమనించినట్లయితే మనకు ఆక్సిజన్లో తొమ్మిది న్యూట్రాన్లు ఉంటాయి అంటే దీన్ని ఎయిట్ ప్లస్ వన్గా భావించవచ్చు కాబట్టి ఎయిట్ అనేది మ్యాజిక్ సంఖ్య కాబట్టి అదనంగా ఉన్న ఒక న్యూట్రాన్ను అది స్వచ్ఛందంగా వదులుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఏ విధంగా అయితే ఎలక్ట్రాన్లలో వేలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ను అది సులభంగా వదులుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుందో అదేవిధంగా కేంద్రకాలలో కూడా అదనంగా ఉన్న ఈ న్యూట్రాన్ను వదులుకొని స్థిరమైన కేంద్రకంగా ఏర్పడడానికి ఆక్సిజన్ ఐసోటోప్ ఆక్సిజన్ ఎయిట్ సెవెంటీన్ అనేది పనిచేయడం అనేది జరుగుతుంది అదేవిధంగా క్రిప్టాన్ దానిలో ఉండేటువంటి న్యూట్రాన్లు ఫిఫ్టీ వన్ ఇది ఫిఫ్టీ ప్లస్ వన్గా ఒక న్యూట్రాన్ కోల్పోయి తన న్యూట్రాన్ల సంఖ్యను యాభైగా ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది అదేవిధంగా జీనాన్ తనలో ఉండేటువంటి ఎనభై మూడు న్యూట్రాన్లలో ఒక న్యూట్రాన్ను వదులుకొని ఎయిటీ టూ న్యూట్రాన్లుగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది అనగా ఇవి స్థిరత్వాన్ని పొందడం కోసం ఈ న్యూట్రాన్లను స్వచ్ఛందంగా ఉద్గారం అనే చేయడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ మ్యాజిక్ సంఖ్య కలిగి ఉన్నటువంటి కేంద్రకాలలో కొన్ని అభిలక్షణ శిఖరాలను అనేది మనం గమనించడం అనేది జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఇవి ఏ విధంగా అయితే ఎలక్ట్రాన్లు కర్పరాలలో ఉంటాయో అదేవిధంగా న్యూక్లియాన్లు కూడా మనం కర్పరాలలో ఉంటాయని మనం కర్పర నమూనాను ఊహించాము ఈ కర్పరాలలో కూడా ఎన్ని న్యూక్లియాన్లు ఉండాలనేది కూడా మళ్ళీ మనము పౌలి వర్జన నియమంపై ఆధారపడి అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ నమూనాని మనము స్వతంత్ర స్వతంత్ర కణ నమూనా అని కూడా అంటారు ఇందులో ఉండేటువంటి ధర్మ లోపాల ప్రయోజనాలు కనుక లోపాలను కనుక చూసినట్లయితే న్యూక్లియాన్లను అమెరిక ఈ న్యూక్లియాన్ల అమెరికను వివరించగలిగింది ఇంతకుముందుకున్నటువంటి ఈ 
ద్రవబిందు నమూనా న్యూక్లియాన్లు అమెరికను వివరించలేకపోయింది కానీ ఈ కర్పర నమూనా న్యూక్లియాన్లు అనేటివి కక్షలలో ఉంటాయనేటువంటి విషయాన్ని వివరించడం జరిగింది అదేవిధంగా మ్యాజిక్ సంఖ్యలను వివరించగలిగింది అదేవిధంగా కేంద్రక స్పిన్ ధర్మాలను నిర్ధారించింది అదేవిధంగా కేంద్రీయ కోణీయ ద్రవ్య వేగం అయస్కాంత భ్రామకాలను కలిగి ఉండడం అనేది దీని యొక్క పర్యవసానమే ఇది కర్పర నమూనా నుంచి విద్యుత్ క్వాడ్రపోల్ భ్రామకాన్ని ధృవీకరించింది కేంద్రకాల సదృశ్య భావనను కూడా ఈ నమూనా అనేది వివరించడం జరిగింది అయితే ఇందులో ఉండేటువంటి లోపం ఏంటంటే కేంద్రక క్వాడ్రపోల్ భ్రామక విలువలను ప్రయోగపూర్వకంగా లెక్కించిన విలువతో ఏకీభవించకపోవడాన్ని ఇది వివరించలేకపోయింది కాబట్టి ఈ ద్రవబిందువు నమూనా కర్పర నమూనాలోని అంశాలను ప్రయోజనాలను లేకపోతే ముఖ్య అంశాలను తీసుకొని మనము సంఘటిత నమూనాగా మన కలెక్టివ్ మోడల్గా మనం కొత్త నమూనాను వివరించడం అనేది జరిగింది పరీక్షలలో వచ్చేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్నలు ఈ కేంద్రక ధర్మాలను వివరించండి అనేటువంటి వస్తుంది అంటే కేంద్రక ప్రాథమిక ధర్మాలు అయినటువంటి కేంద్రకం యొక్క ద్రవ్యరాశి తర్వాత కేంద్రక వ్యాసార్థము తర్వాత కేంద్రక పరిమాణము వాటి ధర్మాల గురించి మనం ఇక్కడ వివరించాల్సి ఉంటుంది రెండవ ప్రశ్న కేంద్రక బలాల గురించి వివరించండి కేంద్రక యొక్క బలాల యొక్క ధర్మాలు అంటే అవి అల్పవ్యాప్తికి సంబంధించినవి తర్వాత ఆవేశంపై ఆధారపడవు అదేవిధంగా చా అదేవిధంగా ఇవి వీటి యొక్క దాంట్లో ఉండేటువంటి ధర్మాలను అన్నింటిని కూడా మనము వివరించవలసి ఉంటుంది అదే మూడవ ప్రశ్న కేంద్రక బంధన శక్తి అంటే ఏంటి డ్యూట్రాన్ యొక్క బంధన శక్తిని లెక్కించండి కేంద్రక బంధన శక్తికి సూత్రం రాయాలి అంటే ద్రవ్యరాశి లోపం వల్ల కేంద్రకాలకు కలిగేటటువంటి శక్తి మనం కేంద్రక బంధన శక్తి అంటాము అంటే న్యూక్లియాన్లను విడిదీయడానికి కావాల్సిన శక్తిని కేంద్రక బంధన శక్తిగా చెప్పుకుంటాము కాబట్టి కేంద్రక బంధన శక్తికి సంబంధించినటువంటి అన్ని అంశాలను రాసి ఒక ఉదాహరణగా డ్యూటిరాన్ను తీసుకొని మనం దీన్ని వివరించవలసి ఉంటుంది అంటే డ్యూటిరాన్లో ఉండేటువంటి ఒక ప్రోటాన్ను ఒక న్యూట్రాన్ను కలిపినప్పుడు మనకు ఎంత ద్రవ్యరాశి లోపం అనేది ఏర్పడుతుంది ఆ ద్రవ్యరాశి లోపం వల్ల మనము ఎంత శక్తి అనేది మనకు విలు విలువడుతుంది ఆ శక్తినే మనం కేంద్రక బంధన శక్తిగా భావిస్తామని చెప్పేసి వివరంగా రాస్తే మనకు మంచి మార్కులు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా కేంద్రకం యొక్క ద్రవబిందువు నమూనాను కర్పర నమూనాను చర్చించండి అదేవిధంగా మ్యాజిక్ సంఖ్యలను చర్చించండి అని కూడా రావచ్చు కేంద్రక ద్రవబిందువు నమూనాను చర్చించమన్నప్పుడు కేంద్రకాన్ని ద్రవబిందువుతో పోలుస్తూ కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి ధర్మాలను మనం రాయవలసి ఉంటుంది అందులో ఉండేటువంటి ప్రయోజనాలను లోపాలను కూడా రాసినట్లయితే దానికి మంచి మార్కులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా కర్పర నమూనా కర్పర నమూనాను మనము ఏ విధంగా అయితే అందులో ఉండేటువంటి ముఖ్యాంశాలు దానివల్ల కలిగేటువంటి ప్రయోజనాలను మనం అన్నిటినీ సవయంగా రాయవలసి ఉంటుంది కర్పుర నమూనాలో మనము మ్యాజిక్ సంఖ్యలను మ్యాజిక్ సంఖ్యలను ప్రత్యేకంగా చర్చించవలసి ఉంటుంది చివరిగా అర్ధానుభావిక ద్రవ్యరాశి సూత్రము దానిలోని పదాలను వివరిస్తూ సమీకరణాన్ని రాబట్టండి అర్ధానుభావిక ద్రవ్యరాశి సూత్రం అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం కాబట్టి ఇందులో ఉండేటువంటి ఘనపరిమాణ పదాలను అనేక అందులో ఉండేటువంటి అన్ని పదాల గురించి రాస్తూ సమీకరణాలను రాబట్టుతూ మనము దానికి అను అర్ధానుభావిక ద్రవ్యరాశి సూత్రాన్ని రాబట్టినట్లయితే దీనికి సరిపోతుంది ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్